偷看地心的引力，穿梭我的展开，超越意义，用特别的方式与那世界在我的鼓励。天隔七长老，就这么窝囊的死了？不可能，这不可能！我们与仙珠同手，怎么可能？传令九公子，命其速速清除入侵者，保护仙术安全。公子，大长老有令，命公子速速清除入侵者，保住百兽蟠桃。爷爷，爷爷，百兽蟠桃好吃吗？回家以内都困难阿些的。那那我们还守护这树干什么呀？我呀，就来因为寄了信求，那阿叫本王家家给盖瓦呀的呀。爷爷，我想出去，我不想被关在这结界里。最给盖是为了保护那阿啊，以后对你多爱了。绝会黑了！我已经长大了，我都能控制自己的形态了。顶仙老神啊，你无损不好机的结界了，就你多爱了。我以后一定要破了这结界，让大家去看看外面的世界。你老的世界，这好的雄心万红啊！七爷爷，到时候我背你出去吧。<笑>我们年龄大了，也没顶耐了。以后这结界呀，就高科女不好了。嗯，公子，大阵已破，蟠桃树下再无天阶，所有的闯入者都将一拥而入。先天残局界，竟发生如此大的变故，不能再等了。谁？堂主，别来无恙。流年大师，大师这是何意？在下还有要事在身。天地之间有一人，超出六道外，不在五行中，名曰卫生人。大师竟然。他在哪里？堂主当知，卫生人既已不在轮回中，那么三界之内，任谁也无法寻得。还请大师指点。缘起缘灭无穷尽，花开花落终有时。
既然堂主寻他不到，何不等他来寻堂主呢？九公子，你我之间也算是不打不相识。之前的交易实在可惜，因为古海的原因未能达成。不如我们现在做个新的交易。你也看到了，先天残居界的封印已破，你最大的倚仗已经不复存在。且不久前，你还杀了我们不少弟兄，大伙儿可都恨不得生吞活剥了你。哦，那又如何？<笑>说得好，冤家易解不易结，毕竟我们是来寻宝的，少死几个人，对双方都有好处。我保证，只要你不挡着我们的路，我们就饶了你和你的小姨子。梦一，继续召唤。可是公子，那我就……可是什么？快点！是。哇呜、哦，我们出来了！玉和，看来先到的人开始吵架了没？怎么样，考虑好了吗？不用考虑。哦，这么痛快、啊。因为我从不跟蝼蚁谈交。魔太，玉姐，无法再召唤了吗？百兽蟠桃，每两百年才结果十枚。这么珍贵的东西，只有至高无上的上仙才能享用。就凭你们这些蝼蚁，也配染指？怎么不配？今天这百兽蟠桃，我们还吃定了。我说，考斯尔，有一点我很奇怪，听说这百兽蟠桃不仅能起死回生，就连神仙吃了也能延寿千载、精进修为。这么霸道的宝具，藏着掖着还来不及呢，你们偏偏要弄得天下皆知。我，你。更古怪的是，先天残局界竟然还允许外人每两百年进入一次，随缘取宝。你们就没想过这是为什么吗？这这不错，讨一千颗又不是开山堂的。对呀、啊，他们怎么会这么好心？就是，好像是有点不太对头啊。是啊，我也这么觉得，怎么看都不像好人。这一切。都是个精心设计的陷阱！啊，快看，尸骨像是被吸收掉了。难道你们就没注意过，这一路上所有死去的修仙者遗体都会短时间消失掉吗？此先天残局界，大不简单呢、啊。这棵树应该是每隔两百年就要吸收大量修行者的血肉。再经他一番阳气提炼，最终凝结而成的精华，才是百兽蟠桃。啊，什么？这这也太狠了吧！要要这么说，那蟠桃就是咱们死去兄弟的血肉。可恶！要为我兄弟报仇！报仇！报仇！对对，报仇！报仇！报仇！报仇报仇报仇古海。怎么，是被人戳穿了心虚了吗？想灭口了是吗？我说仙人同学，我们自己人的血肉结出的蟠桃
，我们不配吃。难道你们这帮伪神就配了吗？没错，我兄弟不能白死，杀了他，蟠桃就是我们的了。还我兄弟，还我血肉蟠桃，蟠桃是我们的。兄弟，快去抢蟠桃。绝不会把蟠桃交给你们！梦夜，召唤我的身体，快啊！公子，奴婢，奴婢做不到啊！我让你召唤。竟然自己人下手，太没人性了！喂，你也别坑你小姨子了，我们取完蟠桃就走，如何呀？哼，你们这是白日做梦！吴耀寻之人就在那边，只是魂器虽然熟悉，却略显虚弱。不急，本王乃天子，起居行止皆有归仪。此时正该用膳，你且随本王在此观战。此物名为辣条，嚼之有味，鲜香之气百转千回，令人感官颠覆。你们易如魔，若非你们闯入这里，我族人则会惨遭屠杀。齐长老和孟毅又怎会死？切，还不是你们为了满足自己的私欲，而大肆渲染百兽蟠桃，否则又怎会引得天下皆知？就是就是，你们就是强词夺理，立在天地之间。在人心中，我要如何抢得走？够了，闭嘴！我要杀光你们！你自称公子，却狂躁滥杀，狼心狗行，此为不仁。既与那蒙太结盟，却出尔反尔，袭杀于他，实为不义。为了召唤身体，连最爱自己的妹纸都杀了，实为无情。此等不仁不义、无情无耻之辈，有何面目？天地之间！
Vamos.都是我们心灵的保护和保护你，来对付他。他在这儿。